at i think a uh, question number 7 which was depending on i think batch costing if i am not wrong uh attack gaya hai screen dhir gaya ha batch costing yes so uh, going forward going forward we are now going to start with question number 8 and onwards okay so without wasting much time we'll directly start uh, question number 8 is on the concept of job costing now job costing is nothing but a simple cost sheet but we are not uh, uh, producing any goods but we'll be uh, you know manufacturing or we are undertaking some job concept mein koi change nahi hai goods ke badle koi job hoga and the job could be for 10 goods or uh, like a different kind of service or something so uh, no concept or something to be revised because the basic concept here is cost sheet and we have discussed cost sheet and linked concepts a couple of times now so we are directly going forward with the question that is job costing we are doing a costing for a particular job okay let's start please so we have question number eight that is job costing let us start okay a manufacturing okay no, sorry a factory a factory uses job costing okay the following data are obtained from his books for the following year 31st march 18 so apne ko 31st march 18 ka details deke rakha hai okay i can see direct materials of 9 lakhs there is direct wages of 7 lakh 50 snd of 525 admin cost of 420 note that admin ke bare mein kuch bola nahi hai so we may assume it to be SND based or production based. It is generally safer to assume as general based unless it is mentioned that they are production based. Aage padenge, factory cost 4 lakh 50 and then we have profit of 6 lakh 9 thousand profit bhi deke rakha hai. Hai. Now karna kai, prepare a job cost sheet indicating prime cost, COP, cost of sales and sales value. So as I can see, all these required parts are inputs of the cost sheet. Barabar? So cost sheet concept hi hai, just that goods ke badle koi job hai and well that's it. No new concept to be learnt. Aage badenge. part 2 looks to be interesting. In 1819, okay that is future. In 1819, uh, uh, the factory received an order for a job. Now as I said, we are doing or we are, uh, you know, um, delivering jobs or and the job can be 10 goods or a kind of service as discussed so no no new concept to be learned job cost sheet okay it estimated that direct materials required will be 2 lakh 40 thousand so apne ko ye pure pure job ka hi costing bola hai i am not concerned kitna goods hai i am not concerned pure saal ka hai ki nahi this is a particular jobs details okay and direct labor will cost 1 lakh 50 so dm is given dl is given okay okay Determine what should be the price for the job if the factory intends to earn the same rate of profit. Note that they haven't said same profit. Okay, the old profit, the old profit was this figure of 6 lakh 9 thousand. They haven't said, they haven't said give me 6 lakh 9 earn karna hai. They have said I want to earn the same rate of gross profit. So if the previous year's rate was say 10%, 15%, so accordingly same percentage will be used in the cost sheet number 2. Okay. On the sales, assuming that the selling and distribution overheads, SND overheads have gone up by 15%. So previous year ke SND overheads now have simply increased by 15%. Okay. The factory overheads is recovered as a percentage of wages paid. So can I say the absorption method is given but absorption rate is not given. Absorption method is a labor cost method because factory overhead is a percentage of labor uh, cost. So labor cost method. But have they given the percentage? No. Wo apne ko find karna hoga using the previous cost sheet details. Hai. Whereas other overheads are recovered as a percentage of COP. Again, recovery ka system diya hai. Recovery ka rate nahi diya hai. So first we'll prepare a basic cost sheet of the previous year. We will get the respective uh, percentages and the same percentages will be applied in the upcoming year for a new job. Jo bhi details diya hai uske liye. Uh, the same uh, and whereas the overheads as a percentage of COP based on the cost rates prevailing in the previous year. So they are telling uh, prepare a cost sheet with the existing details. Ye hone ke baad, prepare a new cost sheet but the absorption rates will remain the same as of the previous year K rates. Which means first make existing cost sheet. Wo to, uh, uh, frankly kuch bhi nahi uske andar. DM is given, DL is given, prime cost mil jayega. Prime cost pata hai, factory over, uh, uh, overheads pata hai. Factory cost mil jayega. We'll add the admin selling uh, cost. We'll get total cost and we get the uh, uh, total cost. 
टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट आर गिवे टोटल कॉस्ट दिया है प्रॉफिट दिया है सेल वैल्यू मिल जाएगा वंस दिस कॉस्ट इट इज रेडी आई हैव टू डू वर्किंग नोट्स टू फाइंड द एब्जॉर्बन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवर हेड्स टू फाइंड द एब्जॉर्बन रेट ऑफ एडमिन ओवर हेड्स टू फाइंड द एब्जॉर्बन रेट ऑफ सेलिंग एंड डिस्मिन ओवर हेड्स एंड ऑल्सो टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज बिकॉज दीज रेट्स आर गोइंग टू बी यूज अगेन फॉर पार्ट नंबर टू ठीक है सो नो वर्किंग नोट्स एज ऑफ नाउ टू डिस्कस द फर्स्ट पार्ट वील डिरेक्टली गो टू द सोल्यूशन बिकॉज ऑल द इनपुट आर गिवन टू मी देर इज नथिंग आई एम गोइंग टू फाइंड अ फ्रेश टू मेक द कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट बनाने के बाद आई विल स्टार्ट टू कंप्यूट द परसेंटेजेस ठीक है सो लेट अस मूव टू द सोल्यूशंस ठीक है आई कैन सी अ कॉस्ट शीट डायरेक्ट मटेरियल नाउ डायरेक्ट मटेरियल इज डायरेक्टली गिवन टू अस एज नाइन लैक्स यहां से मिल जाएगा नाइन लैक्स ठीक है डी एल इज सेवन लैख फिफ्टी सो डी एल इज सेवन लैख फिफ्टी दैट मेक्स अज अ प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट ऑफ डी एम प्लस डी एल दैट इज सिक्सटीन लैख फिफ्टी थाउजेंड ओवर हेड्स ओवर हेड्स दे दिया है अपना फोर लैख ट्वेंटी सो फोर लैख फोर लैख फिफ्टी सॉरी फोर लैख फिफ्टी ठीक है सो फोर लैख फिफ्टी ओवर हेड भी दे दिया है सो डी एम नोन डी एल नोन प्राइम कॉस्ट नोन प्राइम कॉस्ट नोन ओवर हेड्स नोन आई नो माई फैक्ट्री कॉस्ट ठीक है नाउ फैक्ट्री कॉस्ट इज नाउ द सेम एज सी ओ पी सो दिस इज ऑल्सो फैक्ट्री कॉस्ट स्लैश सी ओ पी वाई बिकॉज दे हैव नॉट एडेड द एडमिन कॉस्ट नाउ एडमिन कॉस्ट वुड हैव बीन एडेड ओनली इफ द एडमिन कॉस्ट वर स्पेसिफिकली मैंशन टू बी प्रोडक्शन बेस्ड नाउ दैट दे हैवन मैंशन एडमिन कॉस्ट टू बी प्रोडक्शन बेस्ड वी विल टेक दम इन एस एन डी दैट इज जनरल कॉस्ट विच कम्स आफ्टर सी ओ पी दैट इज द रीजन वाई दीज एडमिन कॉस्ट ऑफ फोर लैख ट्वेंटी आर नॉट टेकन बिफोर द सी ओ पी ठीक है once we got the cop or the factory cost we'll add the admin cost 420 at the snd cost 525 and i will get the cost of sales this is simple addition so i'm going a little fast because no need to you know do on the calc is apna uh revision hai so we are not using the calc and going step by step i'm just discussing that cost of sales mil gaya now generally cost of sales is compared with the sale value to find the profit but apne ko ye question mein profit dekh rakha hai ye wala 6 lakh 9 So if the profit is given directly you simply add the profit and this is my final sales value of the existing job in the financial year uh, I think 17 18 to apna first part ho chuka hai very easy because all inputs were given I have not even found a single figure in this cost sheet the only thing to remember is the fact that admin cost will be added after cop unless unless admin costs are specifically mentioned to be production based ठीक है फर्स्ट पार्ट डन काफी सिंपल नाउ व्हाट आई सेड इज वंस वी फिनिश द फर्स्ट पार्ट बिफोर वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट वी हैव टू डू सम वर्किंग नोट्स व्हाई बिकॉज वी हैव टू फाइंड द एब्जॉर्बन रेट्स के नंबर्स नोट दैट एब्जॉर्बन मेथड इज गिवन बट एब्जॉर्बन रेट का परसेंटेज इज नॉट गिवन सो इट इज आवर जॉब टू फाइंड द परसेंटेजेस व्हिच मींस लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट वी विल फाइंड द परसेंटेज फर्स्ट वी विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स व्हिच इज गोइंग टू बी 4 lakh 50000 factory overheads and the absorption system is absorption system is a percentage of labor cost is what i presume wo line kidhar gaya yes the factory overheads recovered ye line are maine wapas ye use kar liya galat marker the factory overheads is recovered as a percentage of what wages paid so let me find out factory overheads 4 lakh 50 divide by wages of are wapas se maine ye kar liya फोर लैख फिफ्टी अपॉन वेजेस ऑफ सेवन लैख फिफ्टी एंड फोर लैख फिफ्टी अपॉन सेवन लैख फिफ्टी ईयर इज गोइंग टू बी सिक्सटी परसेंट एंड दिस इज माई फर्स्ट एब्जॉर्बन रेट ऑफ फैक्ट्री ओवर हेड्स नाउ वेन वी गो टू नेक्स्ट ईयर कॉस्ट शीट द ओवर हेड्स विल नॉट बी फोर लैख फिफ्टी इट विल बी सिक्सटी परसेंट ऑफ वॉट एवर वेजेस वी आर गोइंग टू पे फॉर द न्यू जॉब तो नया जॉब का वेजेस इन टू सिक्सटी परसेंट एब्जॉर्बन रेट वी विल गेट द न्यू जॉब एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ ओवर हेड्स सिमिलरली आई नीड टू फाइंड द एब्जॉर्बन रेट फॉर फॉर एडमिन ओवर हेड्स नाउ एडमिन ओवर हेड्स का ये सिस्टम क्या था वॉट दे हैव सेड वेदर वेर एज ये लाइन वेर एज द अदर ओवर हेड्स whereas the other overheads are recorded as a percentage of cost of production so whatever is the percentage of the other overheads upon the cost of production upon wo percentage use karenge to apply for the next uh, following uh, cost sheet which means admin overheads is equal to 4 lakh 20 upon 21 lakhs so 4 lakh 20 upon 21 lakhs calc pe kar lo yahan pe kuch kiya hai kya 4 lakh 20 upon 21 lakhs yahan pe kuch alag hi match kiya hua hai so let us first find the absorption rate na tension ki ho apne ko so kidhar gaya apna calc 420 divided by 
लैक्स अपियर्स एंड इन टू हंड्रेड अपियर्स टू बी ट्वेंटी परसेंट सो एक अपना एब्जॉर्बशन रेट हो गया सिक्सटी परसेंट एंड दूसरा अपना एब्जॉर्बशन रेट कहीं ना कहीं लिख देंगे अपन एडमिन ओवर हेड्स का एब्जॉर्बशन रेट इज ट्वेंटी परसेंट एंड एफ ओ एच का एब्जॉर्बशन रेट अपन ने फाइंड किया था सिक्सटी परसेंट बट सिक्सटी परसेंट ऑफ वेजेस एंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ सी ओ पी आई थिंक सिमिलरली वी विल डू फाइव लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी वन लैक्स का रेशियो तो कैलसी पे कर लेंगे फाइव ट्वेंटी फाइव ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन डबल जीरो ट्रिपल जीरो एंड द होल इन टू हंड्रेड अपियर्स टू बी ट्वेंटी फाइव परसेंट सो दिस अमाउंट इज अगेन ट्वेंटी फाइव परसेंट सो वी हैव फाउंड द रिस्पेक्टिव एब्जॉर्बशन रेट्स का परसेंटेजेस बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी यूज इन द नेक्स्ट ईयर्स कॉस्ट शीट ऑल्सो वी विल डू वन थिंग वील फाइंड वन मोर परसेंटेज ऑफ द जी पी बिकॉज दे हैव सेट आई एम यूजिंग आई एम एक्सपेक्टिंग और टारगेटिंग द सेम रेट ऑफ मार्जिन इन द नेक्स्ट ईयर सो आई विल डू सिक्स लैख नाइन थाउजेंड अपॉन थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर थाउजेंड आई विल गेट अ परसेंटेज एंड आई विल यूज दैट परसेंटेज इन द नेक्स्ट ईयर सो सिक्स जीरो नाइन ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर ट्रिपल जीरो अपियर्स टू बी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सिक्स परसेंट विच इज नथिंग बट वन सिक्स सिक्सटीन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट और आई वुड से वन सिक्स बट ऑफ द सेल वैल्यू सो वट हैव यू डन वी हैव फर्स्ट प्रिपेयर द कॉस्ट शीट येस एंड वी हैव डन द वर्किंग नोट वी हैव सिंपली फाउंड आउट द परसेंटेजेस वंस वी यूज द फाइंड द परसेंटेजेस वी विल अप्लाई सेम परसेंटेजेस ऑन द नेक्स्ट ईयर्स कॉस्ट शीट हुज डिटेल्स आर ऑलरेडी गिवन सो लेट अस गो टू पार्ट टू क्या बोले अपने को डायरेक्ट मटीरियल इज टू लैख फोर्टी ये फिगर यहाँ से आ रहा है एंड डायरेक्ट लेबर इज वन लैख फिफ्टी ये फिगर यहाँ से मिल रहा है सो वंस वी हैव द डी एम एंड डी एल इट्स ऑल द क्वेश्चन ऑफ अप्लाइंग दीज परसेंटेजेस एंड सिंपली मूविंग ऑन वेरी सिंपल एंड वील जस्ट कीप इन माइंड दैट द एस एंड डी ओवर हेड्स ये लाइन द एस एंड डी ओवर हेड्स हैव गॉन अप बाय फिफ्टीन परसेंट नाउ इम्पोर्टेंट ओके लेट अस रीच देर देन मैं बोलता हूँ इम्पोर्टेंट क्यों है चला लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट मटेरियल्स कैन आई से दिस नंबर वाज गिवन टू अस टू लैक फोर्टी ये सो कोई टेंशन नहीं डायरेक्टली गिवन टू अस डायरेक्ट वेजेस वन लैक फिफ्टी ये भी अपने को डायरेक्टली दे दिया था नो टेंशन वॉट्स टू एवर डी एम प्लस डी एल एस टी नाइनटी दैट्स माई प्राइम कॉस्ट नाउ कमिंग टू फैक्ट्री ओवर हेड्स वॉट वॉज द फैक्ट्री ओवर हेड्स रूपीज इन द प्रीवियस ईयर कैन आई से इट वॉज फोर लैक फिफ्टी ये फिगर येस हैज द क्वेश्चन सेट दैट द फैक्ट्री कॉस्ट हैव रिमेन द सेम No, they have said the factory cost का absorption basis has remained the same, and the basis is 60 percent. ये ये figure 60 percent of what wages paid, which means 1 lakh 50 wages paid. ये number यहाँ से आ रहा है. This into 60 percent. ये number यहाँ से आ रहा है. This 60 percent, and this 60 percent into my wages paid is going to be 90,000, and this is my factory overheads. This is how this sum is to be done. एब्जॉर्बशन रेट प्रीवियस ईयर से निकालो और वो रेट ये जॉब पे अप्लाई करो वंस आई गेट माई फैक्ट्री कॉस्ट आई विल एडेड अप आई गेट माई फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज फोर लैख एटी थाउजेंड नाउ कमिंग टू एडमिन कॉस्ट अभी एडमिन कॉस्ट के बारे में क्या बोला अपने को लेट इज रीड एडमिन कॉस्ट के बारे में कुछ बोला नहीं देव सिंपली सेड ओके हैव दे सेड एस एंड डी हैव कॉस्ट हैव इंक्रीज और देव सेड एडमिन कॉस्ट हैव इंक्रीज रीड द लाइन केयरफुली देव सिंपली सेड द एस एंड डी ये वाला they have simply are they have simply said the selling and distribution cost have increased by 50% uh, 15% sorry admin cost ke bare mein kuch bhi nahi bola hai so can i say i will use the same percentage as i was using to absorb previous years admin expenses this year also yes because kuch bhi nahi bola hai so admin cost ka percentage kya tha admin cost ka percentage tha at the 20% of cop can i say the cop can i say the cop is 480 like yes this 480 like into my absorption rate of 20% the same 20% is is used in the previous year as well and that is giving my admin cost of 96000 yeah the clear now the important thing of snd what have they told of snd they have simply said that snd expenses have increased by 15% barabar Now, do not okay. What was the absorption rate of SND? Absorption rate of SND was 25 percent. Is का बात कर रहा हूँ मैं ये figure का. Now, do not do the mistake of using 25 percent is the old SND का absorption rate and plus 15 percent is equal to 40 percent. ये गलत है mathematically. You can't add percentage to percentage like this to find new absorption rate. What we have to do? 
is we have to first apply the absorption rate of 25% on the COP. बराबर सपोज दिस 15% परसेंट का एडजस्टमेंट दिया ही नहीं होता तो अपन क्या करते अपन ये साल का सीओपी लेते एंड वी वुड हैव एडेड और अप्लाइड 25% परसेंट ऑन द सीओपी टू गेट दी एडमिन एस एन डी कॉस्ट बराबर यहां तक नंबर बराबर मिलता है अपना बट नाउ इफ द क्वेश्चन हैज सेड दैट द एस एन डी कॉस्ट हैव इंक्रीज बाय फिफ्टीन परसेंट ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड फाइंड नहीं ये वाला नहीं फाइंड द करंट ईयर सीओपी apply 25% of the uh, cop to find the snd expenses and tumko jo bhi answer milega jo bhi answer milega you will just add 15% gross to it to get to my current year's snd costs because snd is more like an overheads variable cost diya nahi hai so i will first find the snd fixed content as a, a absolute number once i get the absolute number i'll simply add 15% to it so <coughs> the ica has done in a very different way we will do it in this simplified way what we are going to do is 4 lakh 80 thousand is the cop right so what you will do is you will do 4 lakh 80 thousand you will apply 25 percent to it this will give you the snd costs as usual and jo bhi answer will get a calm karte apun likhi lete taki koi tension nahi ho so this i think should be 4 lakh uh, 120 i think 120 and is 120 pay and is 120 ke figure pay किधर गया इज इट ट्वेंटी फाइव परसेंट एस एनडी क्या है अपना एस एनडी का एब्जॉर्बन रेट क्या है पच्चीस टका पच्चीस टका ऑफ सीओपी सीओपी वॉज वॉट सीओपी वॉज नाइन फोर एट्टी ठीक है तो वन ट्वेंटी हाँ तो फोर एट्टी के ऊपर पच्चीस टका वन ट्वेंटी एंड वन ट्वेंटी के ऊपर आई डू प्लस फिफ्टीन परसेंट सो और इन टू वन पॉइंट वन फाइव आई गेट वन थर्टी एट थाउजेंड सो वन ट्वेंटी के Plus 15 percent is equal to 138,000. This is my SND के ऊपर खर्चा in the current year cost sheet, and this amount of 138 is arrived like this. बराबर ICI ने अलग method use किया है, वो थोड़ा मेहनत है. This is the most easiest and always काम करने वाला method. Always find overheads as a percentage. of uh, 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 some base as usual tumko ek base figure milega and that base figure has to be increased with the inflation amount so that you get the inflated cost or the new costs so 138000 is like that and after adding that i'm going to get the cost of sales of 7 lakh uh, 7 lakh 14000 and uh, we want to maintain the same profit percentage which means the old profit percentage was 1/6 of sale value which means this will correspond to 5/6 of the sale value So seven lakh fourteen thousand into six by five करोगे तो answer आना चाहिए seven lakh fourteen thousand into six divided by five appears to be five into ये one six है तो six one six and five six तो ये five six तो one कितना हुआ तो मैंने oh into six divided by eight कर दिया मैंने वही बुल कर seven lakh fourteen thousand into into six divided by five अरे क्या हो रहा है ये गलत दल हो रहा है into six डिवाइड बाय फाइव अरे मैं दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेवन लैख फोर्टीन थाउजेंड इन टू सिक्स डिवाइड बाय फाइव एट फिफ्टी सिक्स एट हंड्रेड एंड दैट इज माई फाइनल सेल्स वैल्यू एंड दिस विल देन बी द बैलेंसिंग फिगर because don't apply 1/6 on 7 lakh 14 because the rate of gp is 1/6 of the sales and not of the cost so agar tumhara sales 6 hai and agar 1/6 is the profit which means 5/6 becomes the cost that means 7 lakh 14000 corresponds to 5/6 what is the ulta of that into 6 by 5 i will get the sales content and balancing figure of 142 becomes the required profit keeping in view the same profit percentage theek hai ye apna ho gaya क्वेश्चन नंबर सेवन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्पेशली फॉर पार्ट टू सो डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ एडिंग फिफ्टीन परसेंट एब्जॉर्बन रेट आई मीन फिफ्टीन परसेंट इंक्रीमेंट टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एब्जॉर्बन रेट ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट यू एड फिफ्टीन परसेंट टू द ग्रॉस अमाउंट ऑफ ओवर हेड एंड दैट इज हाउ यू गेट द आंसर ठीक है तो ये अपना क्या हो गया ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एट ठीक है नाउ वी विल गो अहेड विथ क्वेश्चन नंबर नाइन लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट तो वी विल रेज्यूम विथ क्वेश्चन नंबर नाइन इन द नेक्स्ट वीडियो राइट